காலையில் நம்முடைய சிந்தனைக்காக தானியலின் புஸ்தகம் ஏழாவது அதிகாரம் கடந்த வாரத்தில் நம்ம இறக்கிற ஏழு வசனங்கள் நம்ம பார்த்தோம் தானியல் ஏழாவது அதிகாரத்தில் தானியல் ஏழாவது அதிகாரமும் தானியலின் இரண்டாவது அதிகாரமும் ஏறக்குரிய ஒரே காரியத்தை சொல்லுகிறது இரண்டாவது அதிகாரம் யார் கண்ட கனவு நெபுகாத் நீசர் கண்ட கனவு ஏழாவது அதிகாரம் யார் கண்ட கனவு தானியல் கண்ட கனவு இரண்டாவது அதிகாரத்திலே என்ன செய்தி சொல்லப்பட்டதோ அதே காரியம்தான் ஏழாவது அதிகாரத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது செய்தியானது தேவனாலே ஆனால் இரண்டாவது அதிகாரம் இந்த உலக ராஜ்யங்கள் மனித பார்வையிலே பார்க்கப்படுகிறதாக அது காட்டப்பட்டிருக்கிறது மனித பார்வையிலே உலக ராஜ்யங்களின் சரித்திரமானது உலக ராஜ்யங்களை பிரம்மாண்டமாகவும் விலையுறுந்த உலோகங்களாகவும் பிரமிக்கத்தக்கத தக்கதாகவும் அது சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது மனிதன் பார்க்கும் விதத்திலே உலக ராஜ்யங்கள் ஆனால் ஏழாவது அதிகாரத்திலே இதே உலக ராஜ்யங்களை தேவன் எப்படி பார்க்கிறார் என்று சொன்னால் வெறும் மிருகங்களாக அதை பார்க்கிறார் ஒன்றை ஒன்று பட்சிக்கும் மிருகங்களாக கொடூரமான மிருகங்களாக தேவன் உலகத்தின் ராஜ்யங்களை பார்க்கிறார் முதல் ராஜ்யம் எது இந்த இரண்டாவது அதிகாரத்திலும் ஏழாவது அதிகாரத்திலும் பாபிலோன் இரண்டாவது ராஜ்யம் மேதிய பர்சிய ராஜ்யம் மூன்றாவது ராஜ்யம் கிரேக்க ராஜ்யம் நான்காவது ராஜ்யம் ரோம ராஜ்யம் சரி இரண்டாவது அதிகாரத்திலே வருகிற இதெல்லாம் திருப்பி திருப்பி கேட்கறது காரணம் உங்க தலையிலிருந்து அது விலகவே கூடாது மறக்கவே கூடாது நீங்க சரியா அதனால தான் நான் திருப்பி திருப்பி கேட்கிறேன் இரண்டாவது அதிகாரத்திலே பாபிலோனுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட உலோகம் எது பொன் சரியா தலை கே பகுதி வந்து தலையாக இருக்குது மீதிய பர்சிய ராஜ்யத்துக்கு உபயோகப்படுத்தப்பட்ட தலை உலோகம் எது வெள்ளி அது வந்து தோல்பட்டையும் கைகளும் சரி மூன்றாவது ராஜ்யத்துக்கு உபயோகப்படுத்தப்பட்ட கிரேக்க ராஜ்யத்துக்கு உபயோகப்படுத்தப்பட்ட உலோகம் எது வெண்கலம் இடுப்பு பகுதியாக இருக்கிறது ரோம ராஜ்யத்துக்கு உபயோகப்படுத்தப்பட்ட உலோகம் எது இரும்பு கால் பகுதியாக இருக்கிறது அதற்கு கீழாக ஒரு ராஜ்யம் வரப்போகிறது இனிமேல் வரப்போகிற ராஜ்யம் அதை பற்றி சொல்லும் பொழுது அது இரும்பும் களிமண்ணுமாக பாதமாக அது இருக்கிறது அதை நாம் இன்றைக்கு ஓரளவுக்கு பார்க்க போகிறோம் ஆனால் அதிகமாக அடுத்த வாரத்திலே பார்க்க போகிறோம் சரியா ஓகே ஏழாவது அதிகாரத்திலே வரும் பொழுது முதலாவது பாபிலோன் ராஜ்யம் எந்த மிருகத்துக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது நான்காவது வசனத்திலே சிங்கத்தை போல் இருந்தது என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம் ஐந்தாவது வசனத்திலே இரண்டாவது ராஜ்யம் மீதிய பரிசு ராஜ்யம் எந்த மிருகத்துக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது கரடிக்கொப்பாக இருக்கிறது அதுல ஒரு அந்த சிங்கத்தை பற்றி நாலாவது வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது அதுக்கு எது இருந்தது கழுகின் செட்டைகள் இருந்தது உயர பறந்தது அவ்வளவு மேன்மையான காரியங்களை அது செய்தது ஆனால் திடீரென்று அந்த இறகுகள் என்ன பண்ணப்பட்டது பிடுங்கப்பட்டது இறகுகள் விழுந்து விடவில்லை இறகுகள் பிடுங்கப்பட்டது ஆனால் மறுபடியும் அது கால் ஊன்றி நிற்க செய்யப்பட்டது நாலாவது வசனம் கடைசியில் வரும் பொழுது பின்பதாக கடைசியில் பார்க்கிறோம் மனுஷனுடைய இறுதியும் அதற்கு கொடுக்கப்பட்டது இது எல்லாமே நான்காவது அதிகாரத்திலே நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகள் தானியில் நான்காவது அதிகாரத்திலே நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகளாக இருக்கிறது ஐந்தாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்கிற மிருகம் கரடி அதை பற்றி சில விளக்கங்கள் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்குது இல்லையா அது ஒரு பக்கமாய் சாய்ந்து நின்றது மேதிய பசிய ராஜம் இரண்டு ராஜ்யங்கள் அது இரண்டு ராஜ் இரண்டு பகுதியாக அது செயல்பட்டது மேதியா பெர்சியா சரியா முதலில் மேதியாவை பார்க்கிறோம் பின்பதாக பெர்சியாவை மட்டும்தான் பார்க்கிறோம் மேதியாவுக்கு பின்பதாக பார்க்கிறதில்லை அதனால இந்த மிருகம் ஒரு பக்கமாய் சாய்ந்து நின்றது என்று சொல்லி அங்கே தானியல் அதை பார்க்கிறார் அதோடு கூட அந்த அதனுடைய வாயில் என்ன இருந்தது ஐந்தாவது வசனத்தில் கவனிங்க சரி வாயிலே மூன்று விழா எலும்புகளையும் கவிக்கொண்டிருந்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு என்ன அர்த்தமாக நம்ம பார்த்தோம் மூன்று பெரிய ராஜ்யங்களை அது வென்றது அதுக்கு முன்பதாக இருந்த மூன்று பெரிய ராஜ்யங்களை வென்றது லிதியா பாபிலோன் எகிப்து இந்த மூன்று ராஜ்யங்கள் சொன்னால் அல்லது அது வந்து பாபிலோனுக்கு முன்பதாக இருந்த அசிரிய ராஜ்யம் எகிப்து ராஜ்யங்கள் பாபிலோனையும் அது சேர்த்து வென்றது எப்படியானாலும் சரி மூன்று பெரிய ராஜ்யங்களை அது ஏற்கனவே தோற்கடித்திருந்தது அது மட்டும் போதாது என்று சொல்லி வெகு மாம்சம் தென்னென்று அதற்கு சொல்லப்பட்டது 
அந்த ராஜ்யம் அவர்கள் அவ்வளவு பெரிய பகுதியை அவர்கள் ஆண்டு வந்தார்கள் அதற்காக பல யுத்தங்கள் நடைபெற்றது அநேகர் கொலை செய்யவும் பட்டார்கள் சரிதானே இந்த ராஜ்யங்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது அது ஒன்றோடு ஒன்று பட்சிக்கும் ராஜ்யங்களாக காணப்படுகிறது ஆறாவது வசனத்திலே மூன்றாவது ராஜ்யம் கிரேக்க ராஜ்யம் எந்த மிருகத்துக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது சிவிங்கி சரியா ஒட்டக சிவிங்கி அல்ல அது அது வந்து சிறுத்தை லெப்பர்டுன்னு சொல்லி ஆங்கிலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அது சிவிங்கியாக இருக்கிறது அதன் முதுகில் என்ன இருந்ததாம் பட்சியின் செட்டைகள் நாலு இருந்தது இரண்டு செட்டைகள் அல்ல நான்கு செட்டைகள் இருந்தது அதனுடைய வேகம் ஏற்கனவே சிறுத்தை தன்னுடைய இறையின் மேலே பாயும் அது பயங்கரமான ஒரு மிருகம் வேகம் அது உண்டு அது விரைவாய் செயல்படக்கூடிய ஒன்று அதற்கு நான்கு செட்டைகள் இருந்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதே காரியத்தை எட்டாவது அதிகாரத்தில் நீங்க பார்த்தீங்க சொன்னா எட்டாவது அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது அடுத்த முறை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதனை இப்பொழுது வாசிக்கலாம் அது வெள்ளாட்டு கடா அப்படி சொல்லி அந்த பகுதியை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த ராஜாவை பற்றி வாசிக்கிற பாருங்களே எட்டாவது அதிகாரம் எட்டாசனம் அப்பொழுது வெள்ளாட்டு கடா மிகவும் வல்லமை கொண்டது அந்த பெரிய கொம்பு வல்லமை கொண்டது அது பலம் கொண்டிருக்கையில் அந்த பெரிய கொம்பு முறிந்து போயிற்று மீதிய மன்னிக்கும் கிரேக்க ராஜ்யம் யார் அதுல முக்கியமான நபர் மகா அலெக்சாண்டர் அவன் மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு வயதுல இறந்து போகிறான் பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் இந்த உலகத்திலே பல யுத்தங்களை செய்து ஏறக்குறைய உலகத்தை அவன் பிடித்தான் ஆனால் திடீரென்று அவன் என்ன பண்ணான் செத்து போகிறான் அதான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சரியா வெள்ளாட்டுக்காக மிகவும் வல்லமை கொண்டது அது பலம் கொண்டிருக்கையில் அந்த கொம்பு பெரிய கொம்பு முறிந்து போயிற்று டீடைல்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்க பைபிள் முப்பத்தி ரெண்டு வயதிலே அவன் வெற்றியின் உச்சங்களில் இருக்கும் பொழுது மடிந்து போகிறான் அது பின்பதாக தான் அங்கே அவனுக்கு பின்பதாக இருந்த அந்த சேனை தலைவர்கள் அவனுடைய படை படை தளபதிகள் நான்கு பேர் அந்த அவனுடைய பொறுப்பை எடுக்கிறாங்க அதை ஏழு ஆறுல வாசிக்கலாம் ஏழாவது அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்துல அந்த மிருகத்துக்கு நாலு தலைகளும் உண்டாயிருந்தது அதற்கு ஆளுகை அளிக்கப்பட்டது இந்த நான்கு தலைகள் என்று அவனுக்கு பின்பதாக வருகிற அந்த நான்கு நான்கு ராஜாக்கள் அவள் அவனுடைய பிள்ளைகள் அல்ல அவனுடைய படை தளபதிகள் அவங்க அந்த பொறுப்பை எடுக்கிறாங்க ஏழாவது வசனத்துக்கு வரும் பொழுது நான்காவது மிருகம் அது எப்படி இருந்தது தானியலுக்கு அது விளங்கல அது என்ன மிருகம்னு சொல்றதுக்கே அவருக்கு தெரியவில்லை அதை வாசிக்கிறேன் ஏழாவது வசனம் அதற்கு பின்பு ராத் தரிசனத்தில் நாலாம் மிருகத்தை கண்டேன் அது கெடியும் பயங்கரமும் மகாபலத்ததுமாய் இருந்தது அதுக்கு பெரிய இருப்பு பற்கள் இரும்பு பற்கள் இருந்தது அது நொறுக்கி பட்சிட்டு மீதியானை தன் கால்கால் மிதித்து போட்டது அது தனக்கு முன்னிருந்த எல்லா மிருகங்களை பார்க்கலும் வேற்று ரூபமாய் இருந்தது மனிதர்களை கொள்ளுதல் இரண்டு குற்றவாளிகளை அடிக்க விட்ட சண்டை போட விட்டு இந்த கிளாடியேட்டர்ஸ் சொல்லி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சண்டை போட விட்டு அவங்க சாகுற வரைக்கும் அவங்க அவங்க சண்டை போடணும் சாகுற வரைக்கும் ஒருவன் மற்றவனை கொல்ல வேண்டும் ஏன்னா எப்படினாலும் அவன் மரண தண்டனை கைதி தான் அவன் அதனால் அவனை அப்படியே இவங்கெல்லாம் வேடிக்கை பார்ப்பாங்க ஸ்போர்ட்ஸ் மாதிரி அது நடந்தது அது மாத்திரமல்ல குற்றவாளிகளை நாடு கடத்துகிற பழக்கம் இருந்தது யோவான் ஸ்நான யோவான் எங்கே அப்போ சொன்னாங்க யோவான் பத்மதீவுக்கு நாடு கடத்தப்படுகிறார் அது மாதிரி நாடு கடத்தப்படுவார்கள் அல்லது அந்த நாட்களிலே கப் போர் கப்பல்களை ஓட்டுவதற்கு துடுப்புகளை போடுவதற்காக இந்த குற்றவாளிகளை வைத்து விடுவார்கள் அவர்களை அந்த கப்பலோடு கூட சேர்த்து கட்டி இருப்பாங்க காலில் செயின் போட்டு கட்டி இருப்பார்கள் ஒருவேளை அந்த கப்பல் மூழ்குமானால் துரோமர்கள் மட்டும் தப்பிக்கொள்வார்கள் இவங்கெல்லாம் கப்பலோடு என்ன பண்ணிடுவாங்க முங்கி விடுவார்கள் அவ்வளோ பயங்கரமான மனிதர்கள் அந்த கப்பலில் ஒரு மூன்று வரு ஒரு வருஷம் தாண்டுவதே பெரிதாம் கொடூரமாக வேலை பார்க்க வேண்டும் அவ்வளோ கொடூரமான மனிதர்கள் 
அவங்கள இரும்பு அந்த கப்பல்கள் அவங்களோட ரோம ரோடு கூட வேறு யாருமே என்ன பண்ண முடியல ஜெயிக்கவும் முடியவில்லை அவ்வளோ கொடூரமான மக்களாக அவர்கள் இருந்தார் அதைதான் இந்த ஏழாவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் இந்த ஏழாவது வசனத்தினுடைய கடைசி பகுதியை நான் வாசிக்கவில்லை ஒருவேளை அந்த வசனத்தை எங்கே நிறுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரியல ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா முன்னிருந்த எல்லா மிருகங்களை பார்க்கலாம் வேற்று ரூபமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குறிப்பு வருகிறது அதில் கீழே வரும்பொழுது அதற்கு பத்து கொம்புகள் இருந்தது அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனால் ரோம ராஜ்யத்திலே பார்த்தீங்கன்னா பத்து ராஜாக்கள் இருந்ததாக சொல்லப்படவில்லை பத்து கொம்புகள் என்றால் என்னன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சரியா இருபத்தி நாலாம் வசனத்தில் பாருங்க இருபத்தி நாலாம் வசனம் இதே அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் வசனத்தில் அந்த பத்து கொம்புகள் என்னவென்றால் அந்த ராஜ்யத்தில் எழும்பும் பத்து ராஜாக்களாம் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்ப அந்த பத்து கொம்புகள் யார் தான் ராஜா இது ரோம காலத்தில் எழும்பின பத்து ராஜாக்களா அல்லது அடுத்த காலத்தில் அடுத்த ராஜ்யத்தில் எழும்ப போகிற பத்து ராஜாக்களான்னு சொல்லி ஒரு சின்ன கேள்வி எழும்பலாம் ஆனால் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வேறு இடத்துல வாசிக்கலாம் சரியா இரண்டாவது அதிகாரம் போயிடுவோம் தானியலின் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரத்துக்கு போகலாம் இரண்டாவது அதிகாரத்தில் அந்த ராஜ்யத்தை பற்றி முப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது அதன் கால்கள் இரும்பும் அதன் பாதங்கள் பாதி இரும்பும் பாதி களிமண்ணுமாய் இருந்தது சரி கால் இரும்பு எந்த ராஜ்யம் அது ரோம ராஜ்யம் அதற்கு கீழே வருகிற பாதம் இரும்பும் களிமண்ணுமாக இருந்தது அது அடுத்த ராஜ்யமா ஒரே ராஜ்யமா அது அடுத்த ராஜ்யம் என்பது நமக்கு தெளிவாக தெரியும் வேறொரு ராஜ்யம் தலை பாபிலோன் தோல் பகுதி அந்த வெள்ளி மீதிய பேசிய ராஜ்யம் கிரேக்க ராஜ்யம் ரோம ராஜ்யம் அது கடைசியில் வரப்போகிற ராஜ்யம் அந்த கிறிஸ்துவின் ஆட்சியாக இருக்க போகிறது சரி அந்த ராஜ்யம் இன்னும் வரவில்லை இனிமேல் தான் வரப்போகிறது அதை பற்றி வாசிக்கலாமா வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினேழாவது அதிகாரத்துக்கு வந்துடலாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினேழாவது அதிகாரத்துக்கு வருவோம் என்று சொன்னால் அங்கே இன்னும் தெளிவாக நமக்கு அங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எல்லாரும் எடுத்துக்கோங்க வெளிப்படுத்தல் பதினேழாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் அவைகள் ஏழு ராஜாக்களாம் இவர்களில் ஐந்து பேர் விழுந்தார்கள் ஒன்பதாம் வசனத்தில் இருந்து வாசிக்கிறேன் அவங்களுக்கு புரியறதுக்காக ஞானமுள்ள மனம் இதில் விளங்கும் அந்த ஏழு தலைகளும் அந்த ஸ்திரீ உட்கார்ந்திருக்கிற ஏழு மலைகளாம் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஸ்திரீ என்று சொல்லி யாரும் சொன்னால் வேசியை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதை நாம் பின்னதாக நம்ம பார்க்கலாம் அது அதுக்குள்ளே நான் போக விரும்பவில்லை ஸ்திரீயானவள் ஏழு தலைகளின் மேலே உட்கார்ந்திருக்கிறார் மலைகளின் மேலே உட்கார்ந்திருக்கிறார் ஏழு மலை எது அப்படி சொன்னால் சிலருக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் ரோம் ஏழு மலைகளின் மேலே மலைகளிலே கட்டப்பட்ட ஒன்று சரியா அப்ப அது ரோம் தான் குறிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அடுத்த வசனத்துக்கு வந்துடலாம் அது ரோம் குறிக்கவில்லை அவைகள் ஏழு ராஜாக்களாம் அப்படி சொல்லப்படுற அப்ப அந்த ஏழு மலைகள் என்ன ராஜாக்கள் அதனுடைய குறிப்பை நீங்க பார்க்கணும்னா முதல் வசனத்திலையும் வாசிக்கலாம் முதல் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் பதினேழாவது அதிகாரம் முதல் வசனம் ஏழு கலசங்களையுடைய அந்த ஏழு தூதரில் ஒருவன் வந்து என்னோட பேசி நீ வா திரளான தண்ணீர்கள் மேல் உட்கார்ந்திருக்கிற மகா வேசியோடே பூமியின் ராஜாக்கள் வேசித்தனம் பண்ணினார்களே அவளுடைய வேசித்தனம் ஆகிய மதுவால் பூமியின் குடிகளும் வெறி கொண்டிருந்தார்களே என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப அங்கே வேசியும் பார்க்கிறோம் ராஜாக்களையும் பார்க்கிறோம் பூமியின் ராஜாக்கள் சொல்லப்பட்டிருக்குது இப்ப பத்தாம் வசனத்துக்கு வாங்க அது வெறும் மலைகள் அல்ல அது ராஜாக்கள் அப்ப அந்த வேசி யார் மேலே உட்கார்ந்திருக்கிறாள் உலகத்தின் ராஜாக்களே அவள் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறவளாக இருக்கிறாள் சரியா ஓகே பத்தாம் வசனத்தை மறுபடியும் கவனிங்க அவைகள் ஏழு ராஜாக்களாம் இவர்களில் ஐந்து பேர் விழுந்தார்கள் அவங்க ராஜ்யம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்றார் சரியா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச தானியல படிக்கிறப்ப நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எத்தனை ராஜ்யங்கள் இப்ப பாபிலோன் மீதியை பரிசிய ராஜ்யம் கிரேக்க ராஜ்யம் 
இந்த புஸ்தகத்தை எழுதும் பொழுது ரோம ராஜ்யம் இருந்ததா இல்லையா இந்த புஸ்தகத்தை இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை யோவான் எழுதும் பொழுது ரோம ராஜ்யம் இருந்ததா இல்லையா இருந்தது ஏசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த பொழுது ரோம ராஜ்யம் தான் நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கு அப்ப நமக்கு தெரிய மூன்று ராஜ்யம் தான் முடிஞ்சிருக்குது ஆனா இங்க யோவான் எழுதும் போது சொல்லுகிறார் அவைகள் ஏழு ராஜாக்களாம் இவர்களில் ஐந்து பேர் விழுந்தார்கள் அப்படி சொல்லப்படுறது அப்ப இதற்கு முன்னதாக இருக்கிற ராஜ்யங்கள் இதில் உட்படுத்தப்படுகிறது தானியல்ல பாத்தீங்கன்னா பாமிலோன்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது ஏன் சொன்னா தானியல் இருந்த காலத்துல இருந்து அது ஆரம்பமாகிறது ஆனா அதற்கு முன்பதாக இரண்டு பெரிய ராஜ்யங்கள் இருந்தது எந்த ராஜ்யம் அசிரியா எகிப்து எகிப்திற்கீழாக யூதர்களுக்கு இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அடிமைகளாக இருந்தார்கள் இஸ்ரவேலர்களை அசிரியர்கள் தான் அவங்க பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க பாபிலோன் யூதர்களை பிடித்து கொண்டு போனார்கள் அப்ப இதற்கு முன்பதாக இருந்த ராஜ்யம் எகிப்து அசிரியா பின்பதாக பாபிலோன் மேதிய பெர்சி ராஜ்யம் கிரேக்க ராஜ்யம் எத்தனை ராஜ்யம் ரோமுக்கு முன்னாடி இருந்தது ஐந்து ராஜ்யங்கள் இப்ப யோவான் எழுதும் பொழுது நம்ம தானியல் இருந்து படிக்கல எதுல படிக்கிறோம் இப்ப வெளிப்படுத்தல இருந்து படிக்கும் பொழுது யோவான் எழுதும் போல் சொல்கிறார் அந்த வேசியானவள் ராஜாக்கள் மேலே அமர்ந்து அவளை ஆண்டு கொண்டிருந்தாள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதில் ஐந்து ராஜாக்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்க விழுந்து போனார்கள் சொன்னால் அவங்களுடைய ராஜ்யங்கள் முடிவு பெற்று விட்டது ஒருவன் இருக்கிறான் இப்ப அந்த வசனத்தை பாருங்க பத்தாம் வசனத்தில் ஒருவன் இருக்கிறான் யாரை பற்றி சொல்றாரு அப்ப ரோம ராஜ்யத்தை பற்றி சொல்றார் இதில் ஒன்றும் கேள்விக்கு பதில் இடம் இல்லை ரோம் இப்பொழுது இருக்கிறான் மற்றவன் இன்னும் வரவில்லை யார் வரணும் எட்டு ராஜாக்கள் கிடையாது எத்தனை ராஜாக்கள் தான் ஏழேற ஏழு ராஜாக்கள் தான் ஏழு ராஜ்யங்கள் தான் ராஜாக்கள் அல்ல ஏழு ராஜ்யங்கள் அதுல ஐந்து விழுந்து விட்டது ஒருவன் இருக்கிறான் ஒருவன் இன்னும் வர வேண்டும் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குது வரவில்லை வரும்போது அவன் கொஞ்ச காலம் தரித்திருக்க வேண்டும் கடைசி வரப்போகிற அந்த ராஜ்யத்தின் காலகட்டம் எது எவ்வளவு கொஞ்ச காலம் நமக்கு தெரிய எத்தனை வருஷம் அது ஏழு வருஷங்கள் மட்டும்தான் ஏழே ஏழு ஆண்டுகள் மட்டும்தான் அதுதான் அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆட்சியாக இருக்கிறது என்ன புரியுதா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரியுதா அப்ப ஐந்து ராஜாக்கள் விழுந்தார்கள் ஒருவன் இருக்கிறான் மற்றொருவன் வர வேண்டும் நமக்கு தெரிய விழுந்தாச்சு ரோம் வரைக்கும் இப்ப இல்லை ரோம் ஒருவேளை இன்னொரு ராஜாவினாலே மேற்கொள்ளப்படவில்லை தோற்கடிக்கப்படவில்லை இன்றைக்கு நமக்கு தெரிய ஒரு ரோம் என்ற பட்டணம் இருக்கிறது சரியா ரோம் இருக்கிறது நம்ம பின்பற்ற கேலண்டர் என்ன கேலண்டர் இருக்கேரியன் கேலண்டர் நமக்கு ரோமன் லெட்டர்ஸ் இன்றைக்கு இருக்கிறது நம்பர்ஸ் இருக்கிறது ரோம கலாச்சாரம் இன்றைக்கும் இருக்கிறது ரோம ஆட்சி மறைமுகமாக இன்றைக்கு முழு உலகத்திலும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது ரோம் இல்லாமல் போகவில்லை அதை ஒன்று மட்டும் மனசில் வச்சுக்கோங்க சரி பாபிலோன் மேதிய பசி ராஜ்யத்தாலே தோற்கடிக்கப்பட்டது மேதிய பசி ராஜ்யத்தாலே தோற்கடிக்கப்பட்டது மேதிய பசி ராஜ்யம் கிரேக்க ராஜ்யத்தாலே தோற்கடிக்கப்பட்டது அது இல்லாமல் போய்விட்டது மேதிய பசி ராஜ்யம் கிரேக்க ராஜ்யத்தாலே கிரேக்க ராஜ்யம் ரோம ராஜ்யத்தாலே தோற்கடிக்கப்பட்டது ஆனால் ரோம ராஜ்யம் எந்த ராஜ்யத்தினாலும் என்ன பண்ணப்படவில்லை தோற்கடிக்கப்படவில்லை அது இன்றைக்கும் இருக்கு அப்படியே அமைதலாகிவிட்டது சிறு அளவில் இருக்கிறது மறைமுகமாக அது இருக்கிறது செத்து போனது போல் இருக்கிறது ஆனால் அது மறுபடியும் எழும்பும் ஏன் சொன்னால் இந்த உலோகத்தை பார்க்கும் பொழுது தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் இரும்பு வரப்போகிற ராஜ்யம் என்னவா இருக்குன்னு சொன்னால் இரும்பும் களிமண்ணுமாக இருக்கிறது அதனுடைய உள்ளான முழுமை நமக்கு யாருக்குமே தெரியாது இரும்பு இரும்பு அதில் இருக்கும் ஆனால் இரும்போடு கூட சேர்ந்து மண்ணும் அதில் இருக்கும் அவங்க எப்படி இருப்பார்கள் என்று சொன்னால் ஒன்றோடு கொண்டு ஒன்று அவர்கள் இணைந்து கொள்ள முடியாதவர்களாக இருப்பார்கள் சரியா பன்னிரெண்டு அவசரத்துக்கு வந்துடலாம் இதை குறித்து நம்ம அடுத்த வாரம் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் பதினோரு அவசரத்துக்கு நான் போக விரும்பவில்லை அதை நான் முடிந்த அடுத்த வாரத்தில் சொல்கிறேன் நீங்கள் கண்ட பத்து கொம்புகளும் பத்து ராஜாக்களாம் இதை வெளிப்படுத்தல் பதினேழாவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் அவசரத்தை வாசிக்கிறேன் சரியா நீங்கள் கண்ட பத்து கொம்புகளும் பத்து ராஜாக்களாம் இவர்கள் இன்னும் ராஜ்யம் பெறவில்லை அப்படியான அவங்க இனிமே தான் ராஜாக்களை வரப்போறாங்க சரியா இவர்கள் மிருகத்தோடு கூட ஒரு மணி நேரம் அளவும் ராஜாக்கள் போல அதிகாரம் 
பெற்றுக்கொள்வார்கள் இவர்கள் ஒரே யோசனை உள்ளவர்கள் இவர்கள் தங்கள் வல்லமையும் அதிகாரத்தையும் மிருகத்துக்கு கொடுப்பார்கள் யாரோடு கூட ஆழ போறாங்க இவங்க மிருகத்தோடு கூட கடைசி மிருகத்தோடு கூட அவர்கள் ஆளுகை செய்ய போகிறார்கள் அப்போ ஒன்று பிடிச்சிக்கோங்க இப்போ தானியலுக்கு வந்துடலாம் தானியல் ஏழாவது அதிகாரத்துக்கு வரலாம் தானியல் வந்து ஒரு காரியத்தை அப்படியே தரிசனமாய் பார்த்து கொண்டே வருகிறார் ஒரே வசனத்திலே வருகிற காரியங்கள் ஒரே காரியமாக இல்லாமல் இரண்டு பிரிவாக இருக்கிறது ஏழாம் வசனத்தினுடைய கடைசி பகுதி வரைக்கும் சரியா அது ஒரு காலகட்டம் ஏற்கனவே முடிவு பெற்ற ஒரு காலகட்டம் ஆனால் கடைசி பகுதி கடைசி வரியிலே வரும் பொழுது அதற்கு பத்து கொம்புகள் இருந்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எதற்கு பத்து கொம்புகள் இருந்தது முடிவு பெற்ற ரோம ராஜ்யத்திலே பத்து கொம்புகள் இல்லை சரித்திரத்திலே நாம் அதை பார்க்கறதில்லை ஆனால் வரப்போகிற ராஜ்யத்தில் என்ன எத்தனை கொம்பு இருக்க போகுது பத்து ராஜாக்கள் இருக்க போகிறார்கள் நம்ம இப்போ வாசம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் அந்த பத்து ராஜாக்கள் யாரோடு கூட சேர்ந்து அரசாட்சி செய்ய போகிறாங்க கன்ஸ் வரீங்களா என்னோட கூட கடைசி மிருகத்தோடு கூட சேர்ந்து அவங்க என்ன பண்ண போறாங்க ஆட்சியை நடத்த போகிறார்கள் இது சாத்தியமா ஒரு வசனம் தானே அப்படி சொல்லலாம் சரியா நம்ம ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு எடுத்து காண்பித்தேன் தேவனுடைய வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஏசாய் அறுபத்தி ஓராவது அதிகாரம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஏற்கனவே நான் எடுத்து காண்பித்தேன் இருந்தாலும் கூட எல்லாருக்காக நான் இன்னைக்கு மறுபடியும் எடுத்து காண்பிக்கிறேன் ஏசாய் அறுபத்தி ஓராவது அதிகாரம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த பகுதியை தான் அந்த பகுதியை வாசிக்கிறேன் பின்பதாக லூக்காவுக்கு போய் அதை வாசிக்கலாம் ஒரே பகுதி தான் ஒரே வசனத்தில் தான் அநேக காலங்களுக்கு பின்பதாக நடக்க போகிற காரியத்தை ஒரே வசனத்தில் ஆண்டு சொல்லியிருக்கிறார் அதுதான் தீர்க்க தரிசனம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு வசனத்துக்குள்ளே சொல்லப்பட்ட விஷயம் முன்பகுதி சில ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக நிறைவேறினதாக இருக்கிறது பின்பகுதி சில ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பின்பதாக நிறைவேற போகிறதாகவும் இருக்கிறது சரி இப்போ வாசிக்கலாம் அந்த வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் நல்லா கவனிங்க முதல் இரண்டு வசனங்களை வாசிக்கிறேன் ஏசாய் அறுபத்தி ஓராவது அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்கள் கத்ராகி தேவனுடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார் சிறுமை பெற்றவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க கத்தர் என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார் இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களுக்கு காயம் கட்டுதலையும் சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையும் கட்டுண்டவர்களுக்கு கட்டவிழ்த்தலை கூறவும் கத்தருடைய அணுக்கருக வருஷத்தையும் நம்முடைய தேவன் நீதியை சரி கட்டும் நாளை கூறவும் துயரப்பட்ட அனைவருக்கும் ஆறுதல் செய்யவும் என்னை அனுப்பினார் சொல்லி மூணாம் வசனத்தில் கடைசியில் வருகிறது இந்த பகுதியை தான் ஏசு கிறிஸ்து நாசிரை தூருக்கு போன பொழுது அவருடைய சொந்த ஊரில் இருக்கிற ஜப ஆலயத்தில் அவர் கையில் ஏசாய நிருபத்தை கொடுத்தாங்க இதை எடுத்து வாசிக்கிறார் சரி நான் மறுபடியும் வாசிக்க போகிறேன் ஏசாயிலேருந்து ஆனால் நீங்கள்லாம் பார்க்க போகிறது லூக்கா நாலாவது அதிகாரம் லூக்கா நாலாவது அதிகாரம் எடுத்துக்கோங்க நான் எதற்காக சொல்ல வரேன் சொன்னால் ஒரே வசனத்தில் பல ஆயிரங்கள் இடைவெளிகள் இருக்கிறது அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதான் தீர்க்கிற தரிசனம் லூக்கா நாலாவது அதிகாரத்தில் பதினாறாவது வசனத்திலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன் நான் வாசிக்க போகிறது ஏசாய் அல்ல ஆனால் அந்த பதினாறாம் வசனத்தை மட்டும் முதல்ல நான் வாசிடுறேன் பின்பதாக நீங்கள் கவனிக்க போகிறீங்க லூக்கா நாலாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் எல்லோரும் எடுத்துட்டீங்களா தாம் வளர்ந்த ஊராகிய நாசிரேத்தூருக்கு அவர் வந்து தம்முடைய வழக்கத்தின்படியே ஓய்வு நாளில் ஜப ஆலயத்திலே பிரவேசித்து வாசிக்க எழுந்து நின்றார் பதினேழாம் வசனம் அப்பொழுது ஏசாய தீர்க்கதிசின் புஸ்தகம் அவரிடத்தில் கொடுக்கப்பட்டது அவர் புத்தகத்தை விரித்த போது சரி பதினெட்டாம் வசனத்தை நீங்கள் லூக்காவில் கவனிங்க நான் எங்கேருந்து வாசிக்க போகிறேன் ஏசாயிலேருந்து வாசிக்க போகிறேன் எது மிஸ் ஆகுதுன்றத நீங்க கவனிக்கணும் சரிதானே ஓகே நான் ஏசாயிலேருந்து வாசிக்கிறேன் உள்ளுக்கால கவனிக்கிறீங்க கத்ராகிய தேவனுடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார் சிறுமை பெற்றவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க கத்தரை என்னை அபிஷேகம் பண்ணினா இறுதியும் நொறுங்குண்டவர்களுக்கு காயம் கொட்டுதலையும் சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையும் கட்டுண்டவர்களுக்கு கட்ட விழுத்தலை கூறவும் கத்தருடைய அணுக்கரக வருஷத்தையும் நம்முடைய தேவனுடைய நீதியை சரி கட்டும் நாளை கூறவும் துயரப்பட்ட அனைவருக்கும் ஆறுதல் செய்யவும் என்னை அனுப்பினார் எது வரைக்கும் இருக்கு லூக்கால கத்துடைய அணுக்க வருஷத்தை கூறவும் என்னை அனுப்பின அவ்வளவுதானே இருக்கு என்ன பதில் சொல்ல மாட்டேங்க கவனிக்கலையா நீங்க 
பத்தொன்பது ஆசனத்தில் பாருங்கள் பத்தொன்பது ஆசனத்தில் அதான் ஏசாயில் வர ரெண்டாவது வசனம் கத்துடைய அணுக்கிறக வருஷத்தை பிரசித்தப்படுத்தவும் என்னை அனுப்பினார் என்று எழுதியிருக்கிற இடத்தை அவர் கண்டு வாசித்து புஸ்தகத்தை சுருட்டி கொடுத்துட்டு உட்கார்ந்துட்டார் ஜெப ஆலயத்தில் உள்ள எல்லாருடைய கண்களும் அவர் மேல் நோக்கமாயிருந்தது இருபத்தோரு ஆசனத்தை வாசிக்கிறேன் அப்பொழுது அவர் அவர்களோட பேச தொடங்கி உங்கள் காதுகள் கேட்ட இந்த தே வேத வாக்கியம் இன்றைய தினம் நிறைவேறிட்டு என்றார் எல்லாம் ஆச்சரியமாக பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் கல்லறிய போகிறாங்க ஏன்னா ஏன் ஆச்சரியமாக பார்த்தாங்கன்னு சொன்னால் அவருடைய வாயில் வந்து வாயிலிருந்து பிறப்பட்டு வந்த கிருபியுள்ள வார்த்தைகளை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டாங்க ஏன் சொன்னால் எத்தனையோ பேர் அங்கே நின்று வாசிருந்திருப்பாங்க ஆனால் இப்போ இயேசு கிறிஸ்து வாசிக்கும் போது அவர் சொல்கிறார் என்னை அனுப்பினார் சொல்லி தன்னை நேரடியாக சொல்லி இன்றைக்கு இந்த வார்த்தை நிறைவேறிட்டுன்னு சொன்னார் எது வரைக்கும் தான் சொன்னார் ரெண்டாவது வருஷம் முழுசா சொல்லறிய அவரு ஏன் பாதியில நிறுத்தி விட்டா ஏன் பாதியில நிறுத்திட்டாரு அவர் வாசித்த வரைக்கும் தான் அவர் ஏசு கிறிஸ்து முதலாவது வருகையிலே அவர் நிறைவேற்ற போகிறார் அதற்கு பின்புதாக வரப்போகிற காரியம் அவருடைய இரண்டாவது வருகையில் என்ன பண்ண போகிறது நிறைவேற போகிறது புரியுதா எது வரைக்கும் அவர் வாசித்தாரோ அது வரைக்கும் தான் முதல் வருகையிலே அவர் செய்து முடிக்க போகிறார் அதற்கு பின்புதாக வருகிற பகுதி அவர் இரண்டாவது வருகையின் போது என்ன பண்ண போகிறார் செய்ய போகிறார் பின்பகுதியை வாசிக்கலாம் என்ன வாசிக்கலாமே ரெண்டாவது ஏசாய் அறுபத்தி ஒன்று ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க அது என்னது பின்பகுதி நம்முடைய தேவன் நீதியை சரி கட்டும் நாளை கூறவும் நியாயத்தீர்ப்பு செய்யவா ஏசு கிறிஸ்து உலகத்தில் வந்தார் இல்லையே அவர் சொல்லுகிறார் நான் உலகத்தை நியாயத்திற்க வரவில்லை உலகத்தை ரட்சிக்கவே வந்தேன் சொல்கிறார் அப்ப அந்த பின்பகுதியை பார்த்தீங்கன்னா நியாய தீர்ப்பு செய்ய போகிற ஒரு காரியம் அது எப்பொழுது நடக்க போகிறது இன்னும் நடக்கல இனிமேல் நடக்க போகிறது பாருங்களே ஒரே வசனம் தான் பாதி வரைக்கும் ஏசு கிறிஸ்தின் வருகையிலே முதல் வருகையிலே நடைபெற்றது அடுத்த பாதி இனிமேல் வரப்போகிற காரியம் இப்போ ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு இடைவெளி அதே போல தான் தானியலின் புஸ்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏழாவது வசனத்தில் நான் வாசிக்கும் பொழுது முதல் பகுதி ஏற்கனவே முடிவு பெற்றது ரோமர் காலத்தில் பின்பகுதி பத்து கொம்புகளை வாசிக்கிறோமே அது இனிமேல் வரப்போகிற ஒரு காரியமாக இருக்கிறது சரியா புரிஞ்சிச்சா புரியலையா ஓகே சரி எவ்வளோ புரிஞ்சிச்சோ வண்டியில் வச்சுக்கோங்க இன்னும் போக போக உங்களுக்கு என்ன பண்ணோம் புரியும் தெய்வம் வசனத்தை நம்ம கவனமாக தான் படிக்கணும் ஒரு நீங்கள் தானாக படிக்கும்போது உங்களுக்கு விளங்க விளங்காது நானும் ஒன்று தானாக படித்தெல்லாம் புரிஞ்சிக்கல நானும் பல இடங்களில் படித்து கேட்டு புரிந்து கொண்ட காரியம் சரி தானே அப்போ தேவனுடைய வசனத்தை படிக்கும்பொழுது கவனமாக படிக்க வேண்டும் கடைசி நாட்களே நாவியை ஊற்றுவேன் என்று சொல்லி இன்னைக்கு ரொம்ப பயன்படுத்துகிறாங்க ஆனால் அந்த கடைசி நாட்கள் என்பதை சரியாக டிஃபைன் பண்ணும் ஒருவேளை இது கடைசி நாட்கள் தான் சிலுவைக்கு பின்பதாக வருகிற நாட்கள் எல்லாம் என்னதான் கடைசி நாட்கள் தான் ஆனால் சரியாக தேவேதம் கூறுகிற கடைசி நாட்கள் வந்து அது கடைசி நேரமாக இருக்கும் இனிமேல் வரப்போகிற காரியங்களாக இருக்கிறது சரியா ஆனால் வேதத்தை சரியா படிக்கலன்னு சொன்னா வீணாக நாமே குழப்பங்களை ஒன்று பண்ணுகிறவர்களாக இருப்போம் ஓகே தானியல் புஸ்தத்தை நீங்க ஒரு பிலிம் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மூவி பிலிம் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அடைய சிங்கம் என்ன ராஜ்யம் பாபிலோன் ராஜ்யம் அதுக்கு இரண்டு சட்டைகள் இருந்தது கழுகின் சட்டைகள் பயங்கரமான காரியத்தை எல்லாம் அவர் செய்தார் திடீரென்று கடுகள் கழுகளின் சட்டைகள் பிடுங்கப்பட்டது மிருகத்தை போல அவர் புல்லை மேய்ந்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த ராஜா மீண்டுமாக தேவன் அவனுக்கு மனித இருதயத்தை கொடுக்கிறார் எழுந்து நின்றான் அவனுக்கு ராஜ்யம் கொடுக்கப்பட்டது அது முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த ஒரு மிருகம் வருகிறது என்ன மிருகம் கரடி வந்தது அது ஒரு பக்கமாய் சாய்ந்து நின்றது மேதிய பரிசிய ராஜ்யம் அது வாயிலே மூன்று விழா எலும்புகள் இருந்தது கற்பனை பண்றீங்களா பண்ணலையா சரி ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெகு மாம்சம் எழுந்து தின் தின்னு என்று சொல்லி அதுக்கு சொல்லப்படுது பயங்கர யுத்தங்கள் ரத்த ரத்தம் சிந்தப்பட்டது அதை மேற்கொண்டது மற்றொரு ராஜ்யம் மற்றொரு மிருகம் வந்தது சிவிங்கி சிறுத்தை வந்தது 
அதுக்கு நான்கு செட்டைகள் இருந்தது பட்சியின் செட்டைகள் இருந்தது மிக வேகமாக உலகத்திலே பல காரியங்களை ஜெயித்து வந்தது ஆனால் அது பலன் கொண்டிருக்கும் பொழுதே அது என்ன பண்ணது மடிந்து போகிறது செட்டைகள் விடுங்கப்பட்டது மடிந்து போகிறது அது சரியா அது பின்பதாக நான்கு தலைகளை பார்க்கிறோம் நான்காவதாக வருகிற மிருகம் கொடூரமான ஒரு மிருகமாக காணப்படுகிறது அது பயங்கரமான காரியத்தை செய்கிறது பயங்கரமான பற்கள் இருந்தது எல்லாவற்றையும் கா தன் கால்களினால் மிதி மிதி மிதித்து போட்டது எல்லா மிருகங்களையும் பார்க்கலாம் அது வித்தியாசமான ஒரு மிருகமாக இருந்தது ஆனால் இப்போ ஸ்க்ரீன் ரெண்டா ஸ்பிளிட் ஆகுது ஒரே ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எட்டாவது வசனத்துக்கு வரும் பொழுது இப்பொழுது பூமியிலே கீழே நடக்கிறதை பார்க்க முடியும் ஒன்பதாவது வசனத்துக்கு வரும் பொழுது மேலே நடக்கிறதை பார்க்க முடியும் இந்த ஒரே ஸ்கிரீனில் கீழ்பகுதி பூமியிலே நடக்கிற காரியம் மேல் பகுதியை பார்க்கும் பொழுது பரலோகத்தில் நடக்கிற காரியம் எட்டாவது வசனம் பூமியிலே நடக்கிற காரியம் ஒன்பதாவது வசனம் பரலோகத்தில் நடைபெறுகிற காரியம் இப்போ எட்டாவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் நல்லா கவனிச்சுட்டு வாங்க அந்த கொம்புகளை நான் கவனித்திருக்கையில் இதோ அவைகளுக்கு இடையில் வேறொரு சின்ன கொம்பு எலும்பிற்று இந்த பத்து கொம்புகளை யோவான் பார்த்துட்டே இருக்கிறாரு திடீர்னு இடையில ஒரு சின்ன கொம்பு எழும்பிற்று அதற்கு முன்பதாக முந்தி முந்தின கொம்புகளில் மூன்று பிடுங்கப்பட்டது இதோ அந்த கொம்பிலே மனுஷ கண்களுக்கு ஒப்பான கண்களும் பெருமையானவர்களை பேசும் வாயும் இருந்த அது வெறும் கொம்பு இல்லை அது மனுஷன் சரியா மனுஷன் சின்ன கொம்பு சின்னதாகவே இருந்துச்சா இருபது ஆசனத்தில் பார்க்கலாம் இருபது ஆசனத்தை வாசிங்க சரி இந்த அந்தி கிறிஸ்டின் ஆட்சியை பற்றி நான் அடுத்த வாரத்தில் தான் பேச போகிறேன் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிறது தேவனுடைய ராஜ்யம் சரி இருபது ஆசனத்தை பாருங்கள் அதன் தலையின் மேலுள்ள பத்து கொம்புகளை குறித்தும் தனக்கு முன்பாக மூன்று கொம்புகள் விழுந்து போன விழுந்து போக எலும்பினது மா மாய் கண்களையும் பெருமையானவைகளை பேசும் வாயுமுடையதுமாய் மற்றவைகளை பார்க்கலும் பருமனாக தோன்றினதுமாய் இருந்த அந்த வேறே கொம்பை குறித்தும் அவைகளின் பொருளை அறிய மனதாக இருந்தேன் அது சொல்லப்பட்டிருக்கும் அது எப்படி இருந்துச்சா சின்ன கொம்பாவே இல்லை மற்றதை விட எப்படி இருந்துச்சு பருமனாக இருந்தது பெரிதாக இருந்தது அதுக்கு வாய் இருந்தது பெருமையாய் பேசிட்டது அதற்கு கண்கள் இருந்தது பார்க்கக்கூடியதாக மெஸ்மரிசம் அதாவது ஜனங்களை கவரக்கூடியதாக அது இருந்தது சரிதானே அதுக்கப்புறம் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நான்கு ஆசனத்தை பாருங்கள் அந்த பத்து கொம்புகள் என்னவென்றால் அந்த ராஜ்யத்தில் எழும்பும் பத்து ராஜாக்களாம் அவர்களுக்கு பின்பு வேறொருவன் எழும்புவான் அவன் முந்தினவர்களை பார்க்கலும் வே வேறாயிருந்து மூன்று ராஜாக்களை தாழ்த்தி போட்டு இருபத்தைந்து ஆசனம் உன்னதமானவருக்கு விரோதமாக வார்த்தைகளை பேசி உன்னதமானுடைய பரிசுத்தவான்களை ஒடுக்கி காலங்களையும் பிரமாணங்களையும் மாற்ற நினைப்பான் அவர்கள் ஒரு காலமும் காலங்களும் அரைக்காலமும் செல்லு மட்டும் அவன் கையில் ஒப்பு கொடுக்கப்படுவார்கள் இது அடுத்த வாரம் பார்க்க போகிறோம் இது கீழே நடந்துட்டு இருக்கு பூமியிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒன்பதாவது வசனத்துக்கு வரலாம் பரலோகத்திலே நடைபெறுகிற காரியம் புரியுதா புரியலையா புரியலையா பூமியில் நடைபெறுகிற காரியம் இது நம்ம படமாக நம்ம மனதிலே பார்க்க வேண்டும் சரியா சிங்கம் போயிருச்சு அதுக்கப்புறம் கரடி போயிருச்சு சிவிங்கி போயிருச்சு கொடூரமான மிருகமும் முடிவுக்கு வந்து விட்டது முடிவுக்கு வந்த பின்பு அங்கே அடுத்த மிருகம் தோன்றுகிறது ஆனால் அடுத்த மிருகம் பூமியிலே பார்க்கிறோம் அதே நேரத்தில் பரலோகத்தில் சிறந்த நிக நிகழ்வுகளையும் பார்க்க போகிறோம் இந்த வாசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒன்பது ஆசனத்தை வாசித்தேன் அதுக்கப்புறம் பின்பதாக போகலாம் நான் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் யோவன் அப்படி தான் எழுதுறார் இதை பார்த்துட்டு இருக்கிறப்பயே இன்னொரு அடுத்த பாதியை பார்த்தா பரலோகத்திலே பார்த்தால் எப்படி இருக்கு சிங்காசனங்கள் வைக்கப்பட்டது நீண்ட ஆயுசுள்ளவர் வீற்றிருந்தார் அவருடைய வஸ்திரம் உறைந்த மழையை போலவும் அவருடைய சிரசின் மயிர் வெண்மையாகவும் பஞ்சை போல துப்புரவாகவும் இருந்தது அவருடைய சிங்காசனம் அக்னி ஜுவாலையும் அதன் சக்கரங்கள் எரிகிற நெருப்புமாய் இருந்தது அக்னி அக்னி நதி அவர் சந்நிதியில் புறப்பட்டு ஓடினது ஆயிரம் ஆயிரம் பேர் அவரை சேவித்தார்கள் கோடா கோடி பேர் அவருக்கு முன்பாக நின்றார்கள் 
சரியா செய்வித்தார்கள் நின்றார்கள் நியாயாசங்கம் உட்கார்ந்தது புத்தகங்கள் திறக்கப்பட்டது பதினோரா வசனத்தில் லேச வசிக்கலாமா அப்பொழுது நான் பார்த்தேன் நான் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் அந்த கொம்பு பெருமையான பேச்சுகளை பேசி நிமித்தம் அந்த மிருகம் கொலை செய்யப்பட்டது இது எந்த சீனு பாருங்களேன் அந்த ஒரே ஸ்கிரீன்ல கீழே ஒண்ணு மேல ஒண்ணு யோவான் அதையும் தானியல் அதையும் பார்க்கிறார் கீழையும் பார்க்கிறார் அதை இதை பார்த்துட்டு இருக்க போய் அதை பார்க்கிறார் அங்கு சிங்காசன் அமைக்கப்பட்டது அதை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இதை பார்க்கிறார் இதனுடைய மிருகம் என்ன பண்ணப்பட்டது கொலை செய்யப்பட்டது பெருமையா பேசிக்கிட்டே இருந்துச்சு அதை ஆண்டு கொலை செய்கிறார் ஓகே ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துக்கு வரலாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் நான்காவது அதிகாரத்துக்கு வரலாம் அநேக தே வேத வல்லுநாலே நம்பப்படுகிற ஒரு காரியம் என்ன சொன்னா இந்த இடத்தில் தானே ரகசிய வருகை நடந்து ஆக வேண்டும் அந்தி கிறிஸ்து தன் ஆட்சியை எழுப்பதற்கு முன்பதாக சரி அந்தி கிறிஸ்து ஆட்சியை எடுப்பதற்கு முன்பதாக அவன் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பதாக சபை என்னப்படும் என்ன பண்ணப்படும் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு அவள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தேவனுடைய மனமாற்றி அவள் சபையை தேவன் என்ன பண்ணுவார் எடுத்துக்கொள்வார் அப்ப சீன் பார்த்தீங்கன்னா பூமியில சில நிகழ்வுகள் நடந்து கொண்டிருக்கும் பரலோகமும் ரொம்ப ஆக்டிவ் ஆயிரும் ஏன்னா பரலோகத்துக்கு யார் போயாச்சு சபை போயாச்சு அங்கே வேதம் சொல்கிறது ஆட்டுக்குட்டியான பேரின் கல்யாணம் நடக்கும் நியாயாசங்கம் இருக்கும் குருதியர்ல வாசிக்கிறோம் நாம் எல்லாரும் இங்கே போய் நிற்போம் நியாயாசங்கத்துக்கு முன்பதாக நிற்போம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு எந்த வசனம் குருந்தியர் இரண்டு குருந்தியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் வாசிக்கலாம் நமக்கு நியாய தீர்ப்பு கிடையாது சரியா நியாய தீர்ப்பு நமக்கு கிடையாது ஆனால் நியாயாசங்கம் உண்டு தெய்வக்கு முன்பதாக நாம் கணக்கு கொடுக்கும் நாள் நியாயாசங்கம் பத்தாம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் ஏனென்றால் சரீரத்தில் அவனவன் செய்த நன்மைக்காவது தீமைக்காவது தக்க பலனை அடையும்படிக்கு நாம் எல்லாரும் கிறிஸ்துவின் நியாயாசங்கத்துக்கு முன்பாக வெளிப்பட வேண்டும் நியாயாசனத்திற்கு நியாயாசங்கம் வாசன இல்லையா ஓகே நியாயாசனத்திற்கு முன்பதாக வெளிப்பட வேண்டும் சரிதானே ஓகே இப்ப வெளிப்படுத்தல் விஷயம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வந்துடலாம் நான்காவது அதிகாரம் வந்துடுவோம் முதல் வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது இவைகளுக்கு பின்பு இதோ பரலோகத்திலே திறந்திருக்கிற ஒரு வாசலை கண்டேன் எனக்கு முன்னே எக்காலம் சுத்தம் போல என்னுடனே பேச நான் கேட்டிருந்த சத்தமானது இங்கே ஏரிவா இவைகளுக்கு பின்பு சம்பவிக்க வேண்டியவர்கள் உனக்கு காண்பிப்பேன் என்று விளங்கினது விளம்பினது இங்கே ஏரிவா என்று சொல்கிற சத்தம் தேவன் மனவாட்டியை அவருடைய சமூகத்துக்குள்ளே அழைக்கிறார் சபை பரலோகத்துக்கு ஏற்று எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது இரண்டாம் வசனத்தை பாருங்க உடனே ஆவிக்குள்ளானேன் அப்பொழுது இதோ வானத்தில் ஒரு சிங்காசனம் வைக்கப்பட்டது யோவான் பார்க்கிற காட்சி நம்ம அங்க வாசது தானியல் பார்த்த காட்சி இங்கே யோவான் பார்க்கிறார் வானத்திலே ஒரு சிங்காசனம் வைக்கப்பட்டிருந்தது அந்த சிங்காசனத்தின் மேல் ஒருவர் வீற்றிருந்தார் அங்க என்ன வார்த்தை வாசித்தோம் தானியலையும் கை வச்சுக்கோங்க ஒன்பதாம் வசனத்துல நான் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் சிங்காசனங்கள் வைக்கப்பட்டது நீண்ட ஆயு சொல்லவர் வீற்றிருந்தார் எல்டர்லி ஒன் நீண்ட ஆயு சொல்லவர் ஆண்டவருக்கு நம்மள மாதிரி வயசாகிறதா இருந்தா அவர் எப்படி இருப்பார் அவர் ஒருவேளை பிதாவானவருக்கு சரீரம் கிடையாது ஆனால் யோ யோவானும் தானியலும் அவரை பார்க்கும் பொழுது நபராக அவரை பார்க்கிறார்கள் தரிசனத்திலே பார்க்கிறார்கள் அவர்கள் அவரை பார்க்கும் பொழுது தானியல் சொல்கிறார் நீண்ட ஆயுசுள்ளவர் சரி அதில் சில பகுதியில் நம்ம வாசிக்கலாம் அதுக்கு முன்பதாக தானியல வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் வாசிக்கும் பொழுது சிங்காசனம் வைக்கப்பட்டது சிங்காசனத்திலே ஒருவர் வீற்றிருந்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது மாத்திரமல்ல நான்காவது வசனத்தை பாருங்க அந்த சிங்காசனத்தை சூழ இருபத்தி நான்கு சிங்காசனங்கள் இருந்தன இருபத்தி நான்கு மூப்பர்கள் வெண்வஸ்திரம் தரித்து 
தங்கள் சிரசுகளின் பொன் முடியும் சூடி அந்த சிங்காசனங்களின் மேல் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏழாவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க ஏழாவது அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது ஒன்பதாம் ஆசனத்துல ஏழாவது அதிகாரம் ஒன்பதாம் ஆசனத்துல இவைகளுக்கு பின்பு நான் பார்த்த போது இதோ சகல ஜாதிகளிலும் கோத்திரங்களிலும் ஜனங்களிலும் பாஷைக்காரர்களிலும் இருந்து வந்ததும் ஒருவனும் எண்ணக்கூடாதுமான திரளான கூட்டமாகிய ஜனங்கள் வெள்ளையங்கி தரித்து தங்கள் கைகளில் குறுத்தோலையில் பிடித்து சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக ஆட்டுக்குட்டியானுக்கு முன்பாகவும் நிற்க கண்டேன் அதுக்கப்புறம் வேறு யார் நிற்கிறாங்க திரள் கூட்டமான தூதர்கள் அங்கே நின்றாங்க பதினைந்து ஆசனத்தை படியா பாருங்க அதே அதிகாரம் பதினைந்து ஆனபடியால் இவர்கள் தேவனுடைய சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக இருந்து இரவு பகலும் அவருடைய ஆலயத்தில் அவரை சேவிக்கிறார்கள் சிங்காசன் மேல் வீட்டிருக்கிறார் இவர்களுக்கு இவர்களுக்குள்ளே வாசமாயிருப்பார் சரியா தூதர்களும் அவர்கள் ஏராளமாக இருக்கிறாங்க இப்போ தானியல் பாருங்க தானியல் எடுத்துக்கோங்க அங்கே அதை தான் நம்ம வாசித்தோம் பத்தாம் ஆசனத்தில் அக்னி நதி அவர் சந்நிதியிலிருந்து புறப்பட்டு ஓடினது ஆயிரம் ஆயிரம் பேர் அவரை சேவித்தார்கள் இவங்க யாரு தூதர்கள் சரியா சேவித்தார்கள் கோடா கோடி பேர் அவருக்கு முன்பாக நின்றார்கள் இவங்க யாரு சபை சரியா நியாயாசங்கம் உட்கார்ந்தது புத்தகங்கள் திறக்கப்பட்டது அப்படி சொல்லப்பட்டது நீண்ட ஆயுசுள்ளவர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீண்ட ஆயுசுள்ளவராக அவர் இருக்கிறார் சங்கீதம் தொண்ணூறு எடுத்துக்கொள்ளலாம் சங்கீதம் தொண்ணூறு தொண்ணூறாம் சங்கீதம் இரண்டாம் வசனத்தை பாருங்க பருவதங்கள் தோன்றும் முன்னும் நீர் பூமியும் உலகத்தையும் உருவாக்கும் முன்னும் நீரே அனாதியாய் என்றென்றைக்கும் தேவனாய் இருக்கிறீர் அனாதியாய் இருக்கிறவர் யார் தான் நம்முடைய ஆண்டவர் இருபத்தி ஒன்பதாம் சங்கீதம் இருபத்தி ஒன்பதாவது சங்கீதம் பத்தாம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் கத்த ஜல பிரபாவத்தின் மேல் உட்கார்ந்திருக்கிறார் கத்தர் என்றென்றைக்கும் ராஜாவாக வீற்றிருக்கிறார் என்றென்றைக்கும் ராஜாவாக வீற்றிருக்கிறவர் தான் நம்முடைய ஆண்டு அவருக்கு ஆரம்பமும் இல்லை முடிவும் இல்லை ஏசாயா ஐம்பத்தி ஏழாவது அதிகாரம் ஏசாயா ஐம்பத்தி ஏழாவது அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் இங்கே அழகான ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஏசாயாவில் ஏசாயா ஐம்பத்தி ஏழு பதினைந்து நித்திய வாசியும் பரிசுத்தர் என்கிற நாமமும் உள்ளவரும் ஆகிய மகத்துவமும் உன்னதமுமானவர் சொல்லுகிறார் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்முடைய பிதாவினுடைய பிதாவை பற்றி ஏசாய சொல்லும் பொழுது நித்திய வாசி அவர் என்றைக்கு இருக்கிறவர் அது மாத்திரமல்ல அவர் பரிசுத்தர் சரி தானியலுக்கு வந்துடலாம் இப்போ தானியலுக்கு பார்க்கும் பொழுது நீண்ட ஆயுஷ் உள்ளவர் வீற்றிருந்தார் அந்த சிங்காசனத்தில் அவர் யார் தான் அப்ப பிதாவானவர் அவருடைய வஸ்திரம் எப்படி இருந்தது தானியல் ஏழாவது அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் அப்படியே வாசிட்டே விரைவா போகணும் நான் ஆனால் கவனிச்சே வாங்க ஒன்பதாவது வசனம் அவருடைய வஸ்திரம் எப்படி இருந்தது உறைந்த மழையை போலவும் அவருடைய சிரசின் மயிர் வெண்மையாகவும் பஞ்சை போலவும் துப்புரவாகவும் இருந்தது இது அவருடைய பரிசுத்தையும் காட்டுகிறது அவருடைய முதிர்ச்சியும் காட்டுகிறது அவர் என்றென்றைக்குமா இருக்கிறவர் அவருடைய முதிர்ச்சியை பார்க்கலாம் அதோடு கூட அவர் பாவம் இல்லாத பரிசுத்தராக அவர் இருக்கிறார் இரண்டும் அந்த அதிலே அடங்கி இருக்கிறது அதோடு கூட மட்டுமா யோவா தானியல் எதை பார்க்கிறார் அவருடைய சிங்காசனம் அக்னி ஜுவாலையும் அதன் சக்கரங்கள் எரிகிற நெருப்பமாய் இருந்தது அக்னி எதை காட்டுகிறது நியாய தீர்ப்பை காட்டுகிறது அவருடைய வல்லமையை காட்டுகிறது அதிகாரத்தை காட்டுகிறது அதே வழியில் அவருடைய நியாய தீர்ப்பையும் காட்டுகிறார் அப்படியானா என்ன ஆரம்பமாக போகிறது சிங்காசனம் அமர்ந்தாச்சு பரிசுத்தரங்கை நீ நீண்ட ஆயுசுள்ளவர் அதிலே அமர்ந்தாச்சு அவருடைய சிங்காசனத்தை பார்க்கும் பொழுது அக்னி ஜுவாலையாக இருக்கிறது அங்கே சக்கரங்களை பார்க்கிறோம் அது புறப்பட்டு போகக்கூடியதாக இருக்கிறது சகல இடங்களுக்கும் சென்று நியாய திருப்பை வழங்கக்கூடியதாக இருக்கிறது பத்தாவசனம் அக்னி நதி அவர் சந்நிதியிலிருந்து புறப்பட்டு ஓடினது சரி இந்த வசனம் அமைஞ்சிருக்கிற அந்த கான்டெக்ட பாருங்க எட்டாம் வசனத்தில் யாரை பார்க்கிறோம் பைபிள பாருங்க 
எட்டாம் வசனத்தில் யாரை பார்க்குறோம் அந்தி கிருஷியை பார்க்கிறோம் கடைசி மிருகம் சரியா கடைசி மிருகம் அவன் கடைசி மிருகம் வந்தாச்சு இப்ப அது பூமியில நடந்துட்டு இருக்கிறது இப்ப பரலோகத்தில் எது ஆயத்தமாயிட்டு இருக்குது தேவன் எல்லாவற்றையும் ஆயத்தப்படுத்துகிறான் சிங்காசனம் வச்சாச்சு நியாய தீர்ப்புக்கு எல்லா ஆயத்தங்களும் நடைபெறுகிறது அப்ப யோவான் யோவானும் சரி தானியலும் சரி அதை பார்க்கும் பொழுது நீண்ட ஆயுசுல அவர் அதிலே அமர்ந்திருக்கிறார் அவர் பரிசுத்தமானவர் அவர் நீண்ட ஆயுசுள்ளவராக இருக்கிறார் நீ நித்தியமானவர் அதே வேளையிலே அவர் சகல அதிகாரமும் உள்ளவராக இருக்கிறார் வெளிப்படுத்தின விஷயத்தில் அவருடைய கண்கள் பட்சிக்கிற அக்னியாக இருக்கிறது அது எல்லாவற்றையும் ஊடுருவி பார்க்கக்கூடியதும் அது நியாய தீர்ப்பை கொடுக்கக்கூடியதுமாக இருக்கிறது இன்னைக்கு இந்த உலகம் வந்து இதை பார்க்க முடியல இன்னைக்கு நம்மளே பார்க்குற கஷ்டமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தாவி சொல்ற மாதிரி அநேக நேரத்தில் நம்முடைய இருதயம் மண்ணோடு கூட ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது மேல பார்க்க முடியல இந்த உலகத்தின் காரியங்கள் தான் பிரம்மாண்டமாய் தெரிகிறது நீங்க தேவனுடைய காரியத்தை பார்க்க முடியுமானால் உலகத்தின் பிரம்மாண்டங்கள் உங்க கண்ணில் எப்படி இருக்கும் வெறும் குப்பையாக இருக்கும் உலக மனிதனுடைய பார்வையில் அது பிரம்மாண்டமான உருவம் தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் போன்ற உலோகத்தினாலே விலையுறுந்த உலோகத்தினாலே ஆன ஒன்று ஆனால் தேவன் அதை பார்க்கும் பொழுது வெறும் மிருகமாக அதை பார்க்கிறார் அழிந்து போகிற ஒன்று பட்சிக்கிற ஒன்று ஒன்றை ஒன்று அது அழித்து கொள்ளும் அப்படிப்பட்ட ஒன்றாக தான் பார்க்கிறார் இன்றைக்கு நம்ம மேலே பார்க்க முடியாததுனாலே உலகம் நமக்கு எப்படி இருக்குது விலையுறுந்ததாக இருக்கிறது எவ்வளவு நகை வச்சிருக்கிறோம் எவ்வளவு பணம் வைத்திருக்கிறோம் எவ்வளவு பெரிய வீடு கட்டி இருக்கிறோம் அதுதான் நமக்கு பெரிதாய் தெரிகிறது ஆனால் இதெல்லாமே அழிந்து போகக்கூடிய ஒன்று ஒரு நாளைக்கு முடிவுக்கு வரும் தேவன் அழிக்க போகிறார் ஆனால் வான பரலோகத்தை நாம் பார்க்க பழகுவோமானால் பவுல் சொல்லும் பொழுது மேலானவைகளை நாடுங்கள் மேலே இருக்கிற காரியத்தை பார்க்க முடியுமானால் மகத்துவமாக இருக்கும் தானியல் இங்கே பார்க்கிறார் மேலே இருக்கிற அவரை பார்க்கிறார் அவருடைய சிங்காசனத்தை பார்க்கிறார் சிங்காசனத்து கீழே இருக்கிற அக்னியை பார்க்கிறார் பத்தாசனத்தில் அக்னி நதி அவர் சன்னிதிலிருந்து புறப்பட்டு ஓ ஓடினது ஆயிரம் ஆயிரம் பேர் அவரை சேவித்தார்கள் கோடா கோடி பேர் அவர் முன்பாக நின்றார்கள் நியாயாசங்கம் உட்கார்ந்தது புத்தகங்கள் திறக்கப்பட்டது சங்கீதம் ஐம்பது மூன்றாம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் சங்கீதம் ஐம்பது மூன்று நம்முடைய தேவன் வருவார் மௌனமாயிரார் அவருக்கு முன் அக்னி பட்சிக்கும் அவரை சுற்றிலும் மகா புசல் கொந்தளிப்பாய் இருக்கும் அக்னி அவருடைய நியாய தீர்ப்பு பற்றி சொல்கிறது அதே சங்கீதம் தொண்ணூறு எடுத்துக்கோங்க தொண்ணூறுல இரண்டாம் அதிகாரம் தொண்ணூறாவது சங்கீதம் இரண்டாவது வசனம் நான் கேட்கனே வாஸ்த மன்னிச்சுக்கோங்க தொண்ணூத்தி ஏழு எடுத்துக்கோங்க தொண்ணூத்தி ஏழாம் சங்கீதம் மூன்றாம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் அக்கினி அவருக்கு முன்பாக சென்று சுற்றிலும் இருக்கிற அவருடைய சத்துருக்களை சுத்தரிக்கிறது தேவன் எல எதனாலே உலகத்தை அழிக்கப் போகிறார் தண்ணீரினால் அல்ல எதனால தான் அழிக்கப் போகிறார் அக்னியினாலே அழிக்கப் போகிறார் நரகம் எதனால எதனாலே ஆக்கப்பட்ட ஒன்று அக்னியும் கந்தகமும் நியாய தீர்ப்பை குறிக்கிற ஒரு வார்த்தை அது லூக்கா மூன்றாவது அதிகாரத்தில் யோவான்ஸ் நானும் சொல்லும் பொழுது நான் உங்களுக்கு ஜலத்தினாலும் உங்களுக்கு ஞானசு நான் கொடுக்கிறேன் வருகிறோம் எனக்கு பின்பதாக வருகிறோம் உங்களுக்கு பரிசுத்தாவினாலே ஞானசு நான் கொடுப்பார் பரிசுத்தாவினால் மட்டுமல்ல அக்கினியினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானத்தை கொடுப்பார் அந்த அக்னி நிறைய பேர் இன்னைக்கு நினைச்சிட்டேன் அக்னி அபிஷேகம் தார ஆண்டவர் சொல்லி அந்த இடத்துல சொல்லப்பட்ட அக்னி ரட்சிப்பை பற்றி பேசல எதை பற்றி பேசுகிறது நியாய தீர்ப்பை பற்றி பேசுகிறது பரிசுத்தாவினாலே கொடுக்கப்படுகிற ஸ்நானம் ரட்சிப்பை பற்றி பேசுகிறது அக்னியினாலே கொடுக்கப்படுகிற ஸ்நானம் நியாய தீர்ப்பை பற்றி பேசுகிறது வசனத்தை சரியா படிக்காதனால வித்தியாசமான விளக்கங்கள் கொடுக்கப்படுகிறது அக்னி நியாய தீர்ப்பை பற்றி பேசுகிற ஒரு காரியம் அங்கே நியாய தீர்ப்பு ஆயத்தம் ஆயிற்று புத்தகங்கள் திறக்கப்பட்டது ஆண்டு என்னென்ன புத்தகம்லாம் இருக்கு தெரியுமா
யாத்ரா முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் முடிச்சிடுறேன் என்னன்னு எனக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் எடுத்துக்கிறேன் யாத்ராகமும் முப்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் யாத்ராகமும் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு மோசை அங்கே தேவனோடு கூட பேச சொல்கிற காரியம் யாத்ராக முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு ஆகிலும் தேவரீர் அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்தருளுவேனானால் மன்னித்தருளும் இல்லாவிட்டால் நீர் எழுதின உம்முடைய புத்தகத்திலிருந்து என் பெயரை கிரிக்கி போடும் என்றான் நம்முடைய பெயர்கள் எழுதப்பட்ட ஒரு புஸ்தகம் அவரிடத்திலே உண்டு சரியா சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஆறு எடுத்துக்கொள்ளலாம் ரொம்ப பிரட்ட வைக்கிறோம் பைபிளை யோசிக்கிறாங்க பிரட்டுங்க சரியா சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஆறு வேதா மாதிரி ஒரு அற்புதமான புஸ்தகங்க கிடையாதுங்க சரியா சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஆறு எட்டாவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் நமக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு வசனம் என் அலைச்சல்களை தேவரீர் எண்ணி இருக்கிறீர் என் கண்ணீரை உம்முடைய திருத்தியில் வையும் அவைகள் உம்முடைய கணக்கில் அல்லவோ இருக்கிறது கண்ணீர் துருத்தியில் வச்சுருக்கிறது மட்டும் இல்லை அதை ரெக்கார்டாக வச்சுருக்கிறாராம் அப்போ லாஸ்ட் டைம் நீங்கள் எப்போ எழுதிங்கன்னு போய் பார்த்துக்கலாம் சரியா மல்கியாவின் புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் மல்கியாவின் புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் கடைசி புஸ்தகம் பழைய ஏற்பாட்டில் பதினாறாவது வசனம் மல்கியா மூன்று பதினாறு அப்பொழுது கத்தருக்கு பயப்படுகிறவர்கள் ஒருவரோடொருவர் பேசிக் கொள்வார்கள் கத்தர் கவனித்து கேட்பார் கத்தருக்கு பயந்தவர்களுக்காக அவருடைய நாமத்தை தியானிக்கிறவர்களுக்காகவும் ஞாபக புத்தகம் ஒன்று அவருக்கு முன்பாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஞாபக புஸ்தகம் எல்லாமே நானும் நீங்களும் மறந்துடலாம் ஆனால் எல்லாமே ரெக்கார்டில் இருக்கு புதிய ஏற்பாடு பழைய ஏற்பாடு இருக்கு நம்ம கையில் இருக்குது அதே போல அப்போஸ் நடைபெற நடவடிக்கைகள் போல உங்களுடைய என்னுடைய நடவடிக்கைகள் ஆனுடைய கருத்தில் இருக்கிறது நம்ம செய்த எல்லா காரியங்களும் நாம் பேசப்படுகிற வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் கணக்கில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய எண்ணங்களும் அவருடைய கணக்கிலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபதாவது அதிகாரம் பன்னெண்டாவது சந்தில் வாசிக்கும் பொழுது புத்தகங்களும் திறக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி வாசிக்கிறோம் எடுத்துக்கோங்களேன் செல்வத்து பிரோஜனமாக இருக்கட்டும் இருபதாவது அதிகாரம் வெளிப்படுத்தல் இருபது பன்னிரெண்டாவது வசனத்தில் அங்கே தான் சிங்காசனம் வைக்கப்பட்டது வெள்ளை சிங்காசனம் அந்த இடத்துல புத்தகங்கள் திறக்கப்பட்டன அப்படி வாசிக்கிறோம் பன்னெண்டாவது வசனம் மூன்றாவது வரியில் பாருங்கள் அப்பொழுது புத்தகங்கள் திறக்கப்பட்டன ஜீவ புஸ்தகம் என்னும் வேறொரு புஸ்தகமும் திறக்கப்பட்டது பதினைந்தாம் வசனத்தில் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவனாய் காணப்படாதவன் எவனோ அவன் அக்னி கடலிலே தள்ளப்பட்டான் நீங்கள் ஆண்டுடைய பிள்ளையானால் உங்கள் பேர் எங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஜீவ புஸ்தகத்தில் அதில் உங்கள் பேர் இல்லைன்னு சொன்னால் வேறொரு புஸ்தகத்தில் உங்கள் பேர் இருக்கும் அதான் புத்தகங்கள் ஆண்டர் அறியாத பிள்ளையுடைய பெயரெல்லாம் அதில் எழுதப்பட்டிருக்கும் அது பெயர்கள் மட்டுமல்ல அவர்கள் பாவங்களும் எழுதப்பட்டிருக்கும் நம்முடைய பாவங்கள் எழுதப்பட்டிருக்காது காரணம் அது ஏசு கிருஷ்ணன் ரத்தத்தினால் ஏற்கனவே அழிக்கப்பட்டு ஆயிற்று ஆனால் நாம் இன்றைக்கு இந்த பூமியிலே செய்த நன்மைக்காவது தீமைக்காவது கணக்கோப்புவிக்கிற ஒரு நாள் நமக்கு உண்டு நியாயாசனம் அதுதான் தேவனுடைய சமூகத்தில் இப்போ நிற்போம் அப்போ இந்த இடத்துல ரெண்டு காரியம் பார்க்கணும் நியாயாசனம் அங்கே நடைபெறுகிறது அதே வழியில் வரப்போகிற ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு தேவன் தன் சிங்காசனத்தை ஆயத்தப்படுத்தி விட்டார் சரியா ஆயத்தப்படுத்தி விட்டார் பதினோராம் ஆசனத்தை வரலாம் தானியல் ஏழாவது அதிகாரம் பதினோராவது ஆசனம் கவனிச்சிட்டே வாங்க அப்பொழுது நான் பார்த்தேன் மறுபடியும் யோவா தானியல் அங்கே கவனிக்கிறார் தானியல் பார்க்கும் பொழுது அந்த கொம்பு கொம்பு யார் இந்த சின்ன கொம்பு பருமனான கொம்பு பெருமையான பேச்சுகளை பேசினது நிமித்தம் அந்த மிருகம் கொலை செய்யப்பட்டது கொடூரமாக தேவன் அதை கொலை செய்கிறார் அதை வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் எந்த அதிகாரத்தில் பார்க்குறீங்க பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்தில் பார்க்குறீங்க வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் பூமியிலே அங்கே இந்த இந்த வசனத்தை வாசம் முடிச்சுட்டு அங்கே போகலாம் பதினோரா வசனத்தில் கொலை செய்யப்பட்டது அதன் உடல் அழிக்கப்பட்டு அதன் உட எரிகிற அக்னிக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டது அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கும் இப்போ பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் 
வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் இருபதாம் ஆசனத்தை பார்க்கலாம் பெரிய யுத்தம் நடைபெறுகிறது அந்தி கிறிஸ்து ஆண்டவரை எதிர்க்கிறான் ஆண்டவர் இந்த பூமியில் இரண்டாவது வரையாக அவர் வருகிறார் அப்ப யுத்தம் நடைபெறுகிறது இருபதாவது ஆசனம் அப்பொழுது மிருகம் பிடிக்கப்பட்டது மிருகத்தின் முன்பாக செய்த அற்புதங்களால் அதன் முத்திரைகளை தரித்திருந்தவர்களையும் அதன் சொரூபத்தை வணங்கினவர்களையும் மோசம் போக்கின கள்ள தீர்க்கதிசியும் கூட பிடிக்கப்பட்டால் இருவரும் அக்னியும் இருவரும் கந்தகம் இருக்கிற அக்னி கடலிலே உயிரோட தள்ளப்பட்டார்கள் அப்படி சொல்லப்பட்டார் பிடிக்கப்பட்டது கொல்லப்பட்டா ஆண்டவர் அழிக்கிறார் அழிக்கிறார் என்று சொன்னால் அனிகிலேஷன் கிடையாது இல்லாம போக வைக்கல அவன் இருக்கிறான் அவன் அக்கினி கடலில் அவன் தள்ளப்படுவான் ஏற்கனவே அந்த கேள்வி கேட்டிருக்கிறேன் ஏற்கனவே அந்த கேள்வி கேட்டேன் நரகத்தில் போகிறது முதல்ல போகிறது யார் தான் பிசாசா அந்தி கிறிஸ்துவா இப்ப நரகத்தில் யாருமே இல்லை அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப மறிக்கிற மனிதர்கள் ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் என்று சொன்னால் தேவடைய சமூகத்திலே போகிறார்கள் ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் எங்கே போகிறார்கள் பாதாளத்துக்கு போகிறாள் தான் வேதம் சொல்கிறது நரகம் இன்னும் இல்லை ஒரு தேவன் ஆயத்தமாக்கி வைத்திருக்கலாம் நரகத்தில் ஒருவனும் இன்றைக்கும் இல்லை பிசாசு கூட இல்லை காலியாக தான் இருக்குது முதல்ல போகிறது யார் தான் இவங்க தாங்க யார் அது கடைசி மிருகம் அந்தி கிறிஸ்து அவனுக்கு ஒத்தாசையாக இருந்த கள்ள தீர்க்கதசி ஒருவன் இருக்கிறான் அவனும் எங்கே போக போகிறான் அக்னி கடக்கு போக இதை தானியலையும் பார்க்குறோம் வெளிப்படுத்தலையும் பார்க்குறோம் சரியா இரண்டாயிரம் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக தேவன் தானியலுக்கு என்ன பண்ணிட்டாரு அதை வெளிப்படுத்தி எழுதி கொடுத்துருக்கா ஒரே ஒரு காரியத்தை சொல்லிடலாமா சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன் பதிமூன்றாம் ஆசனத்தை வாசிக்கலாம் ராஜ் தரிசனங்களிலே நான் பார்த்து கொண்டிருக்கீர்கள் இதோ மனுஷகுமாரனுடைய சாயலான ஒருவர் வந்து வானத்து மேங்களுடனே வந்தார் அவர் நீண்ட ஆயுசுள்ளவர் இடம் மட்டும் வந்து அவர் சமீபத்தில் கொண்டு வரப்பட்டார் அந்த வசனத்தில் ரெண்டு பேரை பார்க்குறோம் மறுபடியும் வாசிக்கிறேன் பாருங்க நான் பார்த்து கொண்டிருக்கில் இதோ மனுஷகுமாரனுடைய சாயலான ஒருவர் வானத்து மேகங்களுடனே வந்தார் அவர் நீண்ட ஆயுசுள்ளவர் இடம் மட்டும் வந்து அவர் சமீபத்தில் கொண்டு வரப்பட்டார் ரெண்டு பேர் யார் அது ஏசு கிறிஸ்துக்கு தாவிதின் குமார் என்ற பேர் உண்டு தேவகுமாரன் என்ற பேர் உண்டு மனுஷகுமாரன் என்ற பேர் உண்டு சரியா தாவிதின் குமாரன் என்று சொல்லும் பொழுது அவருடைய ராஜாங்கத்தை குறிக்கிறது தேவகுமாரன் என்று சொல்லும் பொழுது அவருடைய தெய்வீகத்தை குறிக்கிறது மனுஷகுமார் என்று சொல்லும் பொழுது அவருடைய மனுஷிகத்தை குறிக்கிறது மறந்துடாங்க சந்தில் ஏன் தேவகுமாரன் மனுஷகுமாரன் அப்போ மனுஷகுமார்னு சொன்னால் தேவகுமாரன் சொன்னால் தேவனுக்கு மனைவி இருந்து அவளுக்கு பிறந்த பிள்ளையான்னு சொல்லி கேட்கிற மனிதர்களும் உண்டு தேவனுக்கு பிள்ளை இருந்ததான்னு சொல்லி இல்லை தேவகுமார் என்று அழைக்கப்படும் பொழுது அவருடைய தெய்வீகத்தை அவர் காட்டுகிறது மனுஷகுமார் என்று அழைக்கும் பொழுது அவருடைய மனுஷிகத்தை அது சொல்கிறது தாவீதின் குமார் என்று சொல்லும் பொழுது அவருடைய ராஜாங்கத்தை அது சொல்கிறது அவர் ராஜாவின் மகன் மறந்துடாய் அவர் ராஜா என்பது தான் அதனுடைய அடையாளம் இங்கே என்ன வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மனுஷகுமாரனுடைய சாயலான ஒருவர் நமக்காக வந்தாரே பூமிக்கு சிலுவையிலே மறித்தாரே உயிரோடு கூட எழுந்தாரே அவர் இவர் அவர் இங்கே வருகிறார் நீண்ட ஆயுசுள்ளவர் அருகிலே வருகிறார் பிதாவானவர் சிங்காசனத்தில் அமர்ந்திருக்கிறாரே அவர் அருகிலே வந்தார் சரியா பதினான்கு ஆசனத்தை வாசிக்கிறேன் சகல ஜனங்களும் ஜாதியாரும் பாஷைக்காரரும் அவரை சேவிக்கும்படி அவருக்கு கத்தத்துவமும் மகிமையும் ராஜரீகமும் கொடுக்கப்பட்டது ஏசு கிறிஸ்துக்கு இங்கே என்ன இது கொடுக்கப்பட்டது பாருங்களேன் இப்போ சபை எங்கே இருக்குது பரலோகத்தில் இருக்கிறது சரியா சிங்காசனம் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குறோம் ஏசு கிறிஸ் அங்கே வருகிறார் நான் இன்னும் நிறைய காரியம் வாசிக்கணும் வெளிப்படுத்தணும் நேரம் இல்லை அவர் வந்த பொழுது தேவன் எதை கொடுக்குறா பிதாவானவர் அவருக்கு ராஜரீகத்தை கொடுக்கிறார் அவர் இந்த பூமியை ஆளும்படியாக எல்லாவற்றையும் கொடுக்கிறார் அவருடைய ராஜாங்கம் எப்படிப்பட்ட ராஜாங்கம் விரைவாக நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் சகல ஜாதியாரும் பாஷைக்காரும் அதற்குள்ளே வருவார்கள் சகல கர்த்தத்துவமும் அங்கே இருக்கும் பாபிலோனு கூட ஒரு லிமிட்டட் அத்தாரிட்டி தான் இருந்துச்சு 
மேதிய பெர்சிய ராஜ்யம் உலகத்தை அவள் ஆண்டார் என்று சொன்னால் அதுக்கும் ஒரு லிமிட் இருந்தது கிரேக்க ராஜ்யம் உலகத்தை அவன் பிடித்தான் என்று சொன்னால் அதற்கு ஒரு அளவு இருந்தது ஆனால் ஏசு கிறிஸ்டின் ராஜ்யத்துக்கு என்ன இல்லை அன்லிமிட்டட் கிங்டம் அது அளவில்லாத முடிவில்லாத கர்த்தத்துவம் அவர் கொடுக்கப்பட்டது எல்லா ஜனங்களும் அவருக்கு இல்லை வருவார்கள் அப்ப ஒப்பற்ற ராஜ்யம் அதற்கு ஒரு மகிமை உண்டு சொல்லும் பொழுது கர்த்தத்துவமும் மகிமையும் அங்கே இருந்தது தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் மகிமை தெரியுமா நிறைய பேருக்கு அமெரிக்கா போன ரொம்ப ஆசை ஏன்னா அமெரிக்கா எப்படி இருக்கு இங்க இருக்கிற புழுதியில நடக்கிறத விட அங்க போய் எப்படி இருக்கலாம் ஜாலியா இருக்கலாம் அதனுடைய மகிமை சிலருக்கெல்லாம் அமெரிக்காவையும் பரலோகத்தின் பக்கத்தில் வச்சா எதுக்கு போயிடுவாங்க பரலோகத்தை விட்டுட்டு அமெரிக்காவுக்கு போயிடுவாங்க ஏன்னா அதான் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கு பெரிய பெரிய கட்டடங்கள் அழகாக வசதி அந்த லக்ஸுரியஸ்னஸ் இருக்கு ஓடுகிறார்கள் போகிறது தப்பு நான் சொல்ல வரல ஆனால் அதற்கு மேலே ஒன்று இருக்குது தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் மகிமை அதுக்காக தான் நானும் நீங்களும் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அமெரிக்கா அமெரிக்கா போகிறது தப்பு இல்லை பிழைப்பதற்காக சம்பாதிப்பதற்காக போகிற தப்பே கிடையாது ஆனால் அதுதான் வாழ்க்கை என்று சொல்லி நீங்க நானும் நினைத்து விட கூடாது என்று சொன்னால் மேலே பாருங்க நாம் எதற்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டோம் அவரோடு கூட ஆளுகை செய்யும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் அவருடைய ராஜ்யம் எப்படிப்பட்ட ராஜ்யம் சகல கர்த்தத்துவம் அவருக்கு உண்டு கர்த்தத்துவம் சொன்னால் அதிகாரம் உண்டு அது சகல ஜனங்களும் அவருக்கு கீழே வருவார்கள் அந்த ராஜ்யம் எப்படிப்பட்ட ராஜ்யம் மகிமை நிறைந்த ராஜ்யமாக இருக்க போகிறது அந்த ராஜ்யத்தின் மகிமைக்கு அளவே இருக்காது அவர் இந்த பூமியில் வரப்ப என்ன நடக்கும் தெரியுமா முதல் காரியம் பூமியில் இருக்கிற சாபம் விலகி போகும் இந்த பூமியில் சாபம் மட்டும் இல்லைன்னா எப்படி இருக்கும் அதுதாங்க ஆசிர்வாதம் இன்னைக்கு விதைச்சா சரியாக விதைக்க மாட்டுது மழை பெஞ்சாலும் பிரச்சனை மழை பெய்யலைனாலும் பிரச்சனை செஞ்சா பெஞ்சாலும் அழிவு பெய்யாட்டினாலும் அழிவு பெஞ்சா என்ன என்ன நிதி கேட்பாங்க வெள்ள நிவாரண நிதி பெய்யாட்டினா வறட்சி நிவாரணம் ஏதோ ஒன்று எல்லாம் சாபம் தாங்க காரணம் சாபம் தான் காரணம் பணம் இல்லைனாலும் பிரச்சனை பணம் வந்தாலும் பிரச்சனை சாபம் தான் காரணம் பாவம் தான் காரணம் ஆனால் ஏசு கிறிஸ்து வரும் பொழுது எது நீங்கும் சாபம் நீங்கும் ஏதேன் தோட்டத்தை போல பாவம் பிரவேசிப்பதற்கு முன்பதாக இருந்த ஏதேன் தோட்டத்தை போல தேவனுடைய சமூகம் முழுமையாக ஆளுகை செய்யும் அது மாத்திரம் இல்லை அந்த வசனத்தை பார்க்கலாம் பதினான்கு வசனம் அவருடைய ராஜ்யம் எப்படிப்பட்டதா இருக்கும் அன்எண்டிங் முடிவில்லாத நீங்காத நித்திய கர்த்தத்துவம் அது நீங்காத ராஜ்யம் அன்எண்டிங் அது மாத்திரமல்ல அழியாத ராஜ்யமாயிருக்கும் முடிவில் பாருங்க அவருடைய ராஜ்யம் அழியாத ராஜ்யமாயிருக்கும் யாராலும் மேற்கொள்ளப்பட போகிறதில்லை அவர் வெல்ல முடியாத ஒரு ராஜ்யமாக அது இருக்கும் அன்லிமிட்டட் கிங்டம் யுனிக் கிங்டம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் கிங்டம் அன்எண்டிங் கிங்டம் அன்கான்குவர்ட் கிங்டம் அதாவது தேவனுடைய ராஜ்யம் சகல கர்த்தத்துவம் அவர் கொண்டு சகல ஜாதிகளும் அவர் கீழே வருவார்கள் சகல மகிமையும் அங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதோடு கூட நித்திய ராஜ்யமாக இது இருக்கும் அழியாத ராஜ்யமாக அது இருக்கும் அந்த ராஜ்யத்தின் பிரஜைகள் தாங்க நானும் நீங்களும் வேற என்னங்க வேண்டும் சரியா அதற்காக வாழுவோம் அதை எதிர்பார்த்து வாழுவோம் அந்த கிறிஸ்துவ பற்றி நான் அவன் கவலை இல்லைங்க அவன் யாராக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு பிரச்சனை கிடையாது அது எப்படி வந்தாலும் நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது நம்ம எங்கே இருக்க மாட்டோம் நீங்கள் ரசிக்கப்படலைன்னு வச்சுக்கோங்க இருப்பீங்க அந்த கிறிஸ்துவ பார்ப்பீங்க அவன் பண்ணுற அட்டூழியத்தெல்லாம் பார்க்குறது மட்டும் இல்லை அனுபவிக்கவும் வேண்டியது இருக்கும் அதை நம்ம அடுத்த வாரத்தில் பார்க்கலாம் அந்த கிறிஸ்துவ எப்படிப்பட்டவனாக இருப்பான்னு சொல்லி ஆனால் தேவனுடைய ராஜ்யம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க ஏறக்குறைய நம்ம அட கடைசி கட்டத்திலே இருக்கிறோம் சபை ஒரு நாளிலே வானத்திலே சத்தம் வரப்போகிறது ஏறி வா இங்கே ஏறி வா சபையே வா என்று சொல்லி ஆண்டு அழைக்க போகிறா அது இமை பொழுதிலே ஒரு நொடி பொழுதிலே நடக்கிற விஷயம் அது இந்த நேரமாக கூட இருக்கலாம் அப்படி அவர் அழைத்து விடுவார் என்று சொன்னால் நாம் எங்க போயிடுவோம் ஆண்டுடைய சமூகத்திலே போய்விடுவோம் நீங்கள் ஆண்டுடைய பிள்ளையா இருந்தால் நீங்கள் ஆண்டுடைய பிள்ளையாக இல்லை என்று சொன்னால் நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படாதலா நீங்க இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் இங்கே விடப்படுவீர்கள் ரொம்ப கொடூரமான ஒரு காரியமா இருக்கும் கணவன் விடப்படலாம் மனைவி எடுத்துக்கொள்ளப்படலாம் மனைவி விடப்படலாம் கணவன் எடுத்துக்கொள்ளப்படலாம் 
பிள்ளைகள் விடப்படுவார்கள் பெற்றோர் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள் அல்லது பெற்றோர் விடப்படுவார்கள் பிள்ளைகள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள் பூமியில் இருக்கிற குழந்தைகள் எல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவாங்க கொடூரமான ஒரு நேரமாக அது இருக்கும் தெய்வன் வரும் பொழுது தம்முடைய சபையை சேர்த்துக்கொள்வார் அப்பொழுது அங்கே சிங்காசனம் அமர்த்தப்படும் தே உலகத்தை தெய்வன் நியாயந்திருப்பதற்காக எல்லாம் ஆயத்தப்படுத்துவார் அதில் அவர் பூமியிலே மறுபடியும் வரும் பொழுது முதல்ல பிடிக்கிறது யார் தான் பிடிப்பார் அந்தி குசையை பிடிப்பார் கள்ள தீர்க்கதசியை பிடிப்பார் பின்பதாக அவர் அவர்களை அக்னி கடலிலே ஏறுவார் அதன் பின்பதாக தேவனுடைய ராஜ்யம் அங்கே ஸ்தாபிக்கப்படும் ஆயிரம் வருட அரசாட்சி இருக்கும் அதன் பின்பதாக நித்திய ராஜ்யம் அவங்கே தொடரும் அது பின்பதாக வேறொரு ராஜ்யத்துக்கு இடமே கிடையாது இதுதான் தானியலுடைய சிரத்தத்தில் பார்க்கும் பொழுது அந்த சிலை நின்றுட்டு இருக்குது கைகளினால் பேர்க்கப்படாத ஒரு கல் புற உருண்டு வந்து பாதத்திலே மோதி அதை நொறுக்கி தூளாக்கி பின்பதாக அந்த கல்லோ என்றால் பெரிய கண்மலையாக வளர்ந்து பூமியை நிரப்பிற்று அதுதான் தேவனுடைய ராஜ்யம் அந்த ராஜ்யத்தின் மக்கள் யாரு நம்ம தாங்க இந்த ஏலியன்ஸ் ஏலியன்ஸ் சொல்லுவாங்களே தமிழ்ல என்ன சொல்றது வேற்று கிரக மக்கள் யார் தெரியுமா நம்ம தாங்க சரியா இன்னும் நம்மளை முழுசு அடையாளம் கண்டுக்கல நம்ம இந்த ராஜ்ய இந்த உலகத்தின் பிரச்சைகள் அல்ல வெளியே போய் சொல்லிடாதீங்க சரி நம்ம தான் வேற்று கிரக மக்கள் பரலோகத்தின் மக்கள் தேவனுடைய மக்கள் அங்கே வாழ அழைக்கப்பட்டவர்கள் அவரோடு கூட அரசால் அழைக்கப்பட்டவர்கள் ஆனால் பூமியிலே நாம் அவருக்காக இப்பொழுது வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அவருக்காக செய்ய வேண்டிய பணி நமக்கு உண்டு அந்த பணியை நாம் நிறைவேற்ற வேண்டும் ஒரு நாள் வரப்போகிறார் நம்மை அழைத்துக் கொள்ளப் போகிறார் தலைகளை தாழ்த்தலாமா ஜபசிவோமா ஒரு நிமிஷம் நம்முடைய கண்களை மூடி இருக்கலாம் இது விளையாட்டான காரியம் அல்ல விளையாட்டான காரியமாக இருக்குமானால் தெய்வன் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக தானியலுக்கு விலக்கி இருக்க மாட்டார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக யோவானுக்கு அதை விலக்கி காட்டியிருக்க மாட்டார் ஆனால் தெய்வன் அதை பழைய ஏற்பாட்டிலும் சொல்லிவிட்டார் புதிய ஏற்பாட்டிலும் சொல்லிவிட்டார் நாம் இன்றைக்கு அதை படித்து புரிந்து கொள்ளத்தக்கதாக காலங்கள் நிறைவேறிவிட்டது சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக அநேகருக்கு அது விளங்கவில்லை அநேக காரியங்கள் ஆனால் இன்றைக்கு நமக்கு விளங்குகிறது காரணம் நாம் கடைசி கட்டத்தில் இருக்கிறோம் சீக்கிரமாக அன்று வரப்போகிறார் சீக்கிரமாக அந்தி கிறிஸ்தின் ஆட்சி வரப்போகிறது ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்களா நீங்க ஆண்டுடைய பிள்ளையா உறுதியா சொல்ல முடியுமா இன்றைக்கு ஆண்டு வருவாரானால் நீங்கள் அவரோடு கூட போக ஆயத்தமா இருக்கிறீங்களா இந்த இந்த உலகம் நித்தியமானது அல்ல இது அழிய போகிற ஒன்று அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா உங்கள் வாழ்க்கை ஆண்டுக்கு நீங்க இப்பொழுதே ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் நாளைக்கு என்று தள்ளி போட நாட்கள் இல்லை ஆண்டு வரே நான் உம்முடைய ராஜ்யத்தின் பிரஜையா நான் வாழ விரும்புகிறேன் உமோடு கூட நான் வாழ விரும்புகிறேன் உமோடு கூட நான் அரசாழ விரும்புகிறேன் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் நான் உண்மை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என் பாவங்களை மன்னியும் தடையாயிருக்கிற பாவத்தை நீர் அழித்துவிடும் சொல்லி உங்கள் வாழ்க்கை ஆண்டுக்கு ஒப்புக் கொடுப்பீர்கள் சொன்னால் அற்புதமாயிருக்கும் ஒருவேளை நீங்கள் ஆண்டுடைய பிள்ளையாயிருந்தால் இந்த தரிசனத்தோடு கூட வாழ்வோமா கொஞ்ச காலம் தான் பூமியில் இருக்க போகிறோம் உலகத்தாரை போல வாழ வேண்டாம் உலகத்தின் மேன்மைகள் நமக்கு மேன்மையாக இருக்க வேண்டாம் பரலோகத்தின் காரியங்களை பார்க்க பழகுவோம் அதுதான் நம்முடைய மேன்மையான ஒரு காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கை மாறட்டும் ஆண்டவரே நான் இனிமேல் மேலானவைகளை நோக்கி வாழ விரும்புகிறேன் என்னை பலப்படுத்தும் எங்களை நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டு வரை என்னை துதிக்கிறோம் மிஸ் தோத்துக்கிறோம் உங்களுடைய வார்த்தைகளுக்காக நன்றி அநேக காரியங்கள் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறேன் அநேக காலங்கள் நாங்கள் அதை படிக்காமல் விட்டு விட்டோம் ஆனால் இன்றைக்கு அதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளத்தக்கதாக எங்களோடு கூட பேசி வருகிறதுக்காக நன்றி கத்தாவே அவர்கள் நாங்கள் புரிந்து கொள்ள கருப்பே தாரம் அதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள கருப்பே தாரம் அன்றை புரிந்து அறிந்து மகிழ்ச்சியோடு கூட அந்த பூமியில் எதற்காக வாழுகிறோம் என்பதை அறிந்து அந்த நோக்கத்துக்காக சரியாய் வாழ எங்களை கருப்பே தாரம் உலகத்தின் மக்களை போல நாங்கள் வாழாத படிக்க எங்களை காத்துக்கொள்ளும் வசனங்கள் எங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் அந்த தெய்வண்டி பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் பேர் பெறாக ஆசிரியம் எல்லாவற்றையும் கத்திரவுக்கிறோம் ஆசிரியத்தையும் பலப்படுத்தும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கேட்கும் நல்ல பிதாவே ஆமேன